সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি যারা এসএসসি প্রথম বর্ষে আসো তাদের জন্য হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে দৃশ্যমান ও দৃশ্যমান লেনদেনের সাজেশন ওয়ান পার্ট টু সাজেশন ওয়ানের পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব পার্ট ওয়ানে আমি দেখাইছি যেটা অবশ্য সারণি কীভাবে প্রস্তুত করে তোমরা পার্ট ওয়ানে আমি প্রশ্নটা বুঝে দিয়েছিলাম পার্ট টুতে আমি আবার একটু প্রশ্নটা বুঝে দিচ্ছি খেয়াল করো কারণ প্রশ্ন যদি তুমি ভালোভাবে না বুঝো অঙ্ক করতে কিন্তু কঠিন লাগবে ফার্স্টে আসি প্রশ্নের দিকে যাওয়া যাক রহিম ব্রাদার্স দুই হাজার পনেরো সালের ফয়লা জুলাই এক লাখ ষাট হাজার টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করে তার মানে এই জুলাইতে কিনছে তারিখটা একটু খেয়াল করবা দুই হাজার ষোলো সালের ফয়লা এপ্রিল তারিখে ষোলো সালের এপ্রিল তারিখে এবং সতেরো সালের অক্টোবর তারিখে যথাক্রমে আশি হাজার টাকা ও ষাট হাজার টাকা মূল্যের আরও দুটি মেশিন ক্রয় করে তার মানে ষোলো সালে আশি হাজার টাকা কিনছে সতেরো সালে ষাট হাজার টাকা কিনছে তারিখ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রতি বছর একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে হিসাব সমাপ্ত করা হয় সরল রৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবশ্যই দশ পার্সেন্ট হারে অবশ্যই ধার্য করা হয় সরল রৈখিক পদ্ধতি এটা একটা পদ্ধতি অবশ্যই এর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সরল রৈখিক ক্রমরা সমান ঘন্টা হার পদ্ধতি উৎপাদন পদ্ধতি তার মধ্যে সরল রৈখিক পদ্ধতি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেই সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবশ্যই ধার্য করতে বললে অবশ্যই প্রত্যেক বছর অবশ্যইয়ের হার সমান হয় এখন আমরা যাব করণীয়তে ক তিন বছরের অবশ্যই তার সারণি প্রস্তুত করো যেটা অলরেডি আমি পার্ট ওয়ানে দিয়ে দিছি খ নাম্বার যেটা পার্ট টুতে আজকে দিব তিন বছরের জন্য জাবাদা দাখিলা প্রস্তুত করো এখন দৃশ্যমান ও দৃশ্যমান লেনদেনগুলোর জাবাদা দাখিলা তুমি যদি একটা চক কেয়াল রাখো তাইলে প্রত্যেক বছর যত বছরে বলে তুমি জাবাদাগুলো ইজিলি দিতে পারবো দৃশ্যমান ও দৃশ্যমান লেনদেনে মূলত জাবাদা হয় তিনটা কেয়াল করবো একটু মন দিয়ে কথাটা কয়টা জাবাদা হয় তিনটা ফার্স্ট যে জাবাদাটা মেশিন ক্রয়ের জন্য সেটা জাবাদা কি আমরা নবম দশম শ্রেণীতে যদি মেশিন ক্রয়ের করি সেটা জাবাদা দিছিলাম কেয়াল করো বা এসএসসি ফার্স্ট ইয়ার উঠেও তুমি মেশিন ক্রয়ের জাবাদা দিছো মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট একটা জাবাদা গেল ফার্স্ট দ্বিতীয় জাবাদা অবশ্যই ধার্যের জন্য সেটা অবশ্যই ধার্য করলে আমরা জাবাদা কী দিতাম অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট দ্বিতীয় জাবাদা গেল তৃতীয় জাবাদা অবশয়টাকে আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের জন্য আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট এই তিনটা জাবাদা প্রত্যেক বছর হবে এবার যদি তিন বছর হয় তাহলে তিন 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 তারিখের নয়টা হবে দুই বছর হলে ছয়টা জাবাদা হবে তাহলে জাবাদাগুলো জানা থাকতে হলে ফার্স্টে তোমাকে জানা থাকতে প্রত্যেক বছর কয়টা জাবাদা তিনটা প্রথম জাবাদা কি মেশিন ক্রয়ের দ্বিতীয় জাবাদা মেশিনে অবশ্যই ধার্যের তৃতীয় জাবাদা হবে অবশয়কে আয় বিবরণীতে বা আয় সারাংশে স্থানান্তরের জন্য তো আসা যাক আমরা সেই অবশয়গুলোই দিব যেহেতু তিনটা বছরে বলছে আমরা ফার্স্টে যে কাজটা করব দুই সাল ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার পনেরো সালে ফার্স্টে মেশিন ক্রয়ের যাবে না মেশিন ক্রয়ের জন্য আমরা কোন মাস দুই হাজার পনেরো সালে মেশিন কিনছিল পয়লা জুলাইতে তাহলে জুলাই এক দুই হাজার পনেরো জুলাই এক আমরা যাবে না মেশিন ক্রয়ের যাবে নবম দশম শ্রেণীতে যা শিখছিলাম মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব অথবা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট দেওয়া যায় ওকে কত টাকা দিয়ে কিনছিলাম এক লাখ ষাট হাজার এক লাখ ষাট হাজার টাকা লিখলাম এক লাখ ষাট হাজার যেহেতু মেশিন ক্রয় করা হইলো ব্যাখ্যাটা তোমরা দিয়ে দিবা যেহেতু মেশিন ক্রয় করা হইলো আমি বলছিলাম দ্বিতীয় জাবাদাটা হচ্ছে কিসের অবশ্যইয়ের তা আমরা জানি প্রত্যেক বছর অবশ্যই ধার্য করা হয় ডিসেম্বরে ডিসেম্বর একত্রিশ কারণ প্রশ্নই বলে দিছে একত্রিশে ডিসেম্বর অবশ্যই ধার্য করা হয় সেই একত্রিশে ডিসেম্বরে প্রতি বছর একত্রিশে ডিসেম্বরে তারিখে হিসাব সমাপ্ত করা হয় তাহলে অবশ্যই ধার্যের আমরা যে যাবাদা শিখছিলাম নবম দশম শ্রেণীতে সেটা এখানে দিব অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট আমার টাকা হবে অবশ্যই টাকা যত বের হয়েছিল আট হাজার টাকা আট হাজার টাকা কীভাবে বের হয়েছিল সেটা আমি ক নম্বরে তোমাদের ক নম্বর অর্থাৎ সাজেশন ওয়ানের পার্ট ওয়ানে দেখা দিয়েছিলাম তোমরা এটা এটা বুঝতে হলে ভালোভাবে পার্ট ওয়ানটা একটু দেখে আসবা কারণ পার্ট ওয়ান যদি তুমি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না করো পার্ট টুটা কিন্তু বুঝবা না সাজেশন ওয়ানের তো আসা যাক আমি ওইখানে বের করছিলাম আট হাজার টাকা এই গেল অবশ্যই দেয় যে অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট তৃতীয় জাবাদা বলছিলাম প্রত্যেক বছর তিনটা জাবাদা হয় বলছিলাম তৃতীয় জাবাদা হবে আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট একই টাকা দ্বিতীয় জাবাদার যে টাকা সব সময় তৃতীয় জাবাদারও একই টাকা যেহেতু অবশ্যইকে আয় সারাংশে স্থানান্তর করা হলো ব্যাখ্যাটা তোমরা নিজেরা লিখে দিবা অবশ্যইক
স্থানান্তর করা হলো এটা গেল দুই সালে দুই সালের আমি জাবাদা দেওয়ার সময় দুই সালের যে একটা মেশিন কিনছিল সেটা সবার আগে দিতে হবে দুই হাজার ষোলো পয়লা এপ্রিল তারিখে দুই হাজার ষোলো এপ্রিল এক এপ্রিল এক মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কত টাকা দিয়ে মেশিনটা কিনছিল আশি হাজার টাকা দিয়ে এখানে আশি হাজার ষাট হাজার আছে ষাট হাজারটা হচ্ছে সতেরো সালের তাহলে আমরা আশি হাজার টাকা লিখলাম আশি হাজার যেহেতু মেশিন ক্রয় করা হইল দ্বিতীয় জাবাদা ডেজা দিব প্রত্যেক বছর দ্বিতীয় জাবাদাটা প্রথম জাবাদাটা মেশিন ক্রয়ের দ্বিতীয় জাবাদাটা অবশ্যই তৃতীয় জাবাদাটা অবশ্যইকে আয় সারাংশ স্থানান্তরে তাহলে আমরা এটা দিব ডিসেম্বরে অবশ্যই সবসময় ডিসেম্বরে হয় অবশ্যই হিসাব ডেবিট পঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট কত টাকা হবে আমরা দুই হাজার ষোলো সালে অবশ্যই সারণিতে যে অবসরটা বের করছিলাম সেটা ছিল বাইশ হাজার টাকা তোমরা অবশ্যই সারণিতে যদি যাও অবশ্যই সারণিতে যদি যাও অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে যদি দাও দেখবা যে দুই সালে আমার মোট অবশ্যই দুইটা মেশিনের অবশ্যই মিলে হয়েছিল কত বাইশ হাজার টাকা সেটাই বসাই দিলাম তৃতীয় জাবাদার যেটা সেটাও ডিসেম্বর একত্রিশে সেটা হবে আয় সারাংশ স্থানান্তরের জন্য আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই সব ক্রেডিট সব সময় এখানে আরেকটা টেকনিক খেয়াল রাখো আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে তৃতীয় জাবাদার টাকাটা হবে যেতে দ্বিতীয় জাবাদার টাকা বের হয়েছে ঠিক একই জায়গা টাকাটাই হবে সেই টাকাটাকে আমরা স্থানান্তর করতেছি আয় বিবরণীতি বা আয় সারাংশে সেজন্য আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই সব ক্রেডিট বাইশ হাজার টাকা ব্যাখ্যা লিখতে পারো যেহেতু আয় বিবরণী অবশ্যইকে আয় সারাংশ বা আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হলো দুইটা সাল গেল এখন আমরা তৃতীয় সালে যাব তৃতীয় সালে যেটা করব সেটা হলো দু হাজার সতেরো সাল দু হাজার সতেরো সালের জন্য আমি একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করতেছি খেয়াল করো দুই হাজার সতেরো জাস্ট এখানে আমি দুই হাজার সালটা মুছে দিব দুই হাজার সতেরো লিখে দিব দুই হাজার সতেরো এবং কোন সময় মেশিনটা কিনছিল অক্টোবর খেয়াল করো দুই হাজার সতেরোর অক্টোবর তাহলে আমি এখানে অক্টোবর দিব অক্টোবর এক মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট ঠিক একই থাকবে কারণ প্রত্যেক বছর তিনটা জাবাদার মধ্যে প্রথম জাবাদা মেশিন ক্রয়ের তাহলে সতেরো সালে মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট ঠিক থাকবে বা টাকাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে টাকা পনেরো সালের টা থাকবে না সতেরো সালে যে মেশিনটা কিনছিল সে মেশিনের টাকাটাই হয়ে যাবে তাহলে কত সতেরো সালে কত টাকা দিয়ে কিনছিল ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিলাম এখানেও ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিলাম আরও ইম্পর্টেন্ট জিনিস খেয়াল করো অবশ্যই যে জাবাদা ছিল পনেরো সালে দ্বিতীয় জাবাদা সতেরো সালে ঠিক একই দ্বিতীয় জাবাদায় ঠিক রাখবো আমি অবশ্যই ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই ক্রেডিট কি চেঞ্জ হবে তাইলে শুধু টাকাটা চেঞ্জ হবে আমরা টাকা বসাই দেবো যে সতেরো সালে কত টাকা অবশ্যই বের করছিলাম সেটা সতেরো সালে অবশ্যই বের করছিলাম তোমরা পার্ট ওয়ানে গেলে অবশ্যই সারানের মধ্যে দেখবা আমি সতেরো সালে বের করছিলাম পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা কত টাকা বের করছিলাম পঁচিশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে দ্বিতীয় জাবাদাও ঠিক আছে তৃতীয় জাবাদাও আমি চেঞ্জ করব না একই কথা থাকবে আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই ক্রেডিট কি চেঞ্জ হবে শুধু টাকাটা চেঞ্জ হবে তাহলে আমি টাকাটা চেঞ্জ করে দিব আট হাজার টাকাটা তো পনেরো সালে ছিল আমি সতেরো সালের যে অবস্থাটা ছিল দ্বিতীয় জাবাদা সেই টাকাটাই হয় সবসময় শেষের জাবাদায় পঁচিশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ হাজার পাঁচশো ওকে এই গেল আমার তিন বছরের অবশ্যই প্রস্তুত করতে হলে কীভাবে করতে হয় একদম সিম্পল জিনিস কঠিন মনে করবে না এর চেয়ে সহজ জিনিস আর নাই এগুলো নবম দশম শ্রেণীর জাবেদা নবম দশম শ্রেণীর জাবেদায় তুমি মেশিন কয়ের জাবেদা অবশ্যই ধার্যের জাবেদা অবশ্যই কে আবিবরণীতে স্থানান্তরে জাবেদা এই তিনটা জাবেদা যদি তুমি খেয়াল রাখতে পারো তাহলে তোমার জাবেদা প্রস্তুত করা একদম সিম্পল তো আমি কথা না বাড়িয়ে আবার এখানে আমার ক্লাস শেষ করব তোমরা বারবার বলে রাখি আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয় তাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে আমার লিঙ্কটা দিয়ে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবার